पहुंचा Hindi naman natin maitatanggi na masarap talagang mag-drive ng auto. Wala pa rin tatalo sa pagiging independently mobile, ika nga. Yun bang pwede kang pumunta kahit saan at kahit anong oras mo gusto nang wala kang kailangang hintayin. Basta hindi coding, ha? Ang kaso, minsan kung ano yung masarap, eh medyo nakakabago din kinalaunan. Realidad para sa karamihan sa ating mga motorista, lalo na yung mga matagal nang gumagamit ng manual transmission. Merong hindi talaga magamay ang tamang timpla ng silinyador at clutch. Meron ding nagsawa na sa kakakalikot ng kambyo at gustong mahawakan naman ang kamay ng jowa. Yung iba naman, nangangawit na ang kaliwang tuhod at kanang kamay kakatimpla ng transmission. In short, signs of aging. Parang yung isa naming kakilala na may pangalang nagsisimula sa S at nagtatapos sa Tanli. Dahil dyan, may alternatives nang ino-offer ngayon sa mga bagong sasakyan in terms of available transmissions. Merong standard automatic, may CVT, at may TCT rin. Hello car fans, this is Joseph and welcome to Explain Like I'm Five. And today we talk about the differences between these transmission types. Oh, like you muna itong video namin ha? Subscribe to our YouTube channel and click the bell icon to receive the latest updates. Daan na rin kayo sa aming Phil Koche Car Guide by clicking the link at the description below para updated kayo sa full specs, latest pricing at news. As mentioned, sa mga sawana at isinusumpa ang manual transmission, may mga pwede pang pagpilian dyan. Technically, they're all under the umbrella term automatics kasi kadalasan ang mga yan na ang kusang nagsishift ng transmission to the most appropriate gear habang umaandar ang auto. Pero bukod sa marketing names, kanya-kanya rin sila ng style ng operation. Simula natin sa pinaka-basic, ang Torque Converter Automatic Transmission or Automatic for short. Ito yung pinaka-common sa kinoconsider nating hands-free gearboxes. Kung ang manual ay may clutch na kumakapit at humihiwalay sa makina, ang automatic naman ay gumagamit ng Torque Converter na laging nagdudugtong sa powertrain ng sasakyan. The Torque Converter itself is composed of three components. There's an impeller driven by the engine a turbine attached to the transmission, and a stator that multiplies the torque. Yung torque converter, napupuno ng transmission fluid yan at gumagamit ng oil pump para ipadala ang torque na magpapaikot sa turbine at magpapaandar sa gear set. Ang gear set naman, binubuo ng gears na paikot ang layout sa isa't isa, kaya tinatawag yan na planetary gears. Kapag diniinan ang apak sa gas pedal, ito ang nagsisignal sa computer na mag-downshift ng gear sa transmission para lumakas ang hata. Yan ang tinatawag na kickdown at tulad ng sa manual, kinagamit yan kapag kailangan mong mag-overtake or mag-drive sa paahon na daan. Yung mga sinaunang automatics hanggang 3-speed lang. Eventually, naging 4-speed na. These days, normal na rin makikita ng mga automatic na may 6, 7, or 8 speeds. Generally, smooth naman ang shifting ng torque converter automatic, lalo na't hindi mo na kailangan galawin masyado ang kambyo. Matibay din ang construction ng mga ito. Ang downside nga lang, hindi ganun ka-efficient komo liquid ang ginagamit itong coupling or connection sa pagitan ng makina at gearbox, kaya may power loss na tinatawag. Ang ending, may kalakasan ng konsumo sa gasolina, pero thankfully, hindi na ganun kalakas compared to when torque converter automatics were first introduced. Pumunta naman tayo sa CVT, short for Continuously Variable Transmission. Bakit nga ba yan ang tawag? Sa mga ordinaryong transmission tulad ng manual at automatic, nakapako or fixed ang bilang ng forward gears. Sa CVT, imbis na physical toothed gears ang gamit, dalawang pulley ang nasa loob ng transmission. Sabay silang umiikot sa pamamagitan ng belt drive, whether by rubber belt or steel chain. Dahil parang cone ang hugis ng mga pulley na ito, pwedeng mag-slide ang belt sa kahabaan nilang dalawa at yun ang nagsisimulate ng forward gears. Thanks to that cone shape, the transition between these gears can be made gradually depending on the diameter of the pulleys. May mga CVT na toroidal ang design. 
gumagamit ng dalawang discs at dalawang rollers imbis na pulley and belt system. Naa-achieve nito ang shifting sa pamamagitan ng pag-adjust ng angulo ng rollers. Napakaraming posibleng kombinasyon ang pwedeng mangyari depende sa posisyon ng belt sa magkabilang pulley or ng pwesto ng roller sa disc. Kaya tinawag na continuously variable or stepless ang transmission na ito. Yang ganyang klaseng flexibility ang alas ng CVT kumpara sa ibang klase ng transmission. Kaya generally considered ito as the best pagdating sa fuel efficiency, lalo na sa stop and go traffic. Yun nga lang, hindi masyadong responsive ang CVT under heavy acceleration at nababother ang ibang tao sa ugong or buzzing sound ng transmission habang nagda-drive. Plus, dahil belt ang gamit sa pag-transmit ng power, hindi basta-basta nakakahabol ang pulley sa engine speed kapag itinodo ang apak sa gas pedal. Nagkakaroon ng lag or delay at ito yung tinatawag na rubber band effect. The result is a jerking motion as the transmission struggles to keep up with the engine in moving the car forward. Next is the dual clutch transmission or DCT. Sa pangalan pa lang, parang komplikado ba? Simply speaking, yung ganitong klase ng transmission ay gumagamit ng dalawang clutch na magkapatong para sa shifting. E bakit kailangan pa ng dalawang clutch? Yung malaking clutch para sa even-numbered gears. Kaya yung pangalawang mas maliit na clutch sa odd-numbered gears naman ginagamit. Ano ang advantage ng pagkakaroon ng dalawang clutch? Mainly yung speed ng pag-shift dahil may nakaabang ng tig-isang clutch para sa odd at even-numbered gears. When downshifting or upshifting, bibitawan lang ng computer ang present clutch at i-engage yung next. Mas mabilis magpalipat-lipat ng gears pag ganyan. And best of all, halos walang nababawas o nasasayang na torque galing sa makina. Kaya naman perfect ang DCT para sa performance cars. Yun nga lang, hindi binibigay lahat. Sa kaso ng DCT, ang kompromiso dyan is yung magagasto sa repair kapag nasira dahil sa complexity ng mechanism niya. Imagine, dalawang clutch ang kailangan palitan imbis na isa lang. At dahil mas maraming moving parts ito, cars equipped with a DCT tend to be heavier. Of course, it goes without saying na tataas ang sticker price for a model equipped with a DCT. Eto pa, may mga nakakapansin na parang nag-hesitate ang DCT when starting from a standstill. May mga times kasi na parang naninimbang pa yung transmission software at kailangan ng time para piliin yung tamang gear. And that results in lag. Isang available option ang Manumatic, Mapa Torque Converter Automatic Man, CVT, or DCT. Ang ibig sabihin lang nito, may manual mode ang transmission to let the driver upshift or downshift on demand kaysa hintayin nyo pang mag-decide yung computer kung ano ang gagawin. This is usually engaged via a sport mode on the transmission console or through paddle shifters on the steering column para kalakalabit na lang ang paglipat ng gears. Ito ang mas matindi ha. Alam nyo bang may mga automatic gearbox na push button na lang? Wild no? O, oh, yan ang main types of automatic transmission na makikita nyo sa mga bagong labas na sasakyan ngayon. Kung talagang hindi kayo willing i-try ang manual transmission or never na kayong babalik sa manumanong kambyo. Pero kahit ano pang klase ng transmission ang kahinat na nyo, hindi yan magic na gagawin perpekto ang biyahe. Depende pa rin yan sa una. Yung pag-observe ng proper maintenance para tumagal ang buhay ng transmission, maski anong klase pa yan. Pangalawa, yung kondisyon ng sasakyan. At pangatlo, ang pagkakaroon palagi ng tamang mindset sa likod ng manibela. This has been Joseph for today's episode of Explain Like I'm Five. Thanks for supporting Phil Koche and kita tayo sa next video. Thanks for watching. For the latest news, reviews, and anything you want to know about cars and car ownership, visit philcoche.com. Follow us on YouTube, Facebook, Instagram, and Spotify para hindi ka uli sa usapan. Tandaan, kotse ba? Philcoche na!